the warriors of the English challenge and the audiences who are watching the show as well. Xin chào tất cả các bạn thí sinh và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thử thách tiếng Anh năm 2024 và tôi là Đăng Đạt, MC của chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình số tuần này, chúng ta hãy cùng chào đón các bạn thí sinh đến từ các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Lào Cai. <cười> Xin được giới thiệu bạn Nguyễn Ngọc Trúc Quân, học sinh lớp 8B, trường trung học cơ sở Kim Tân, thành phố Lào Cai. <cười> Hi Trúc Quân, welcome you to the show. Hello. Yeah, um, let, have some time to introduce you about yourself. My name is Nguyễn Ngọc Trúc Quân. Uh, I like playing badminton and in the future I want to be a doctor. You want to be a doctor in the future? Yeah. Why you want to be a, become a doctor? Because I want to help many people. Mm, you want to help and uh, save a lot of people's life in future, right? And with a very bright smile, you will overcome all the challenges easily. And I wish you luck uh, throughout our four challenges coming up right now. Thank you very much for your introduction. Và bây giờ chúng ta hãy cùng làm quen với bạn Hoàng Thu Hương, học sinh lớp 8A, trường trung học cơ sở Đông Tuyển, thành phố Lào Cai. Yes, hi Thu Hương. Hello. Welcome you to the show. Yes, uh, introduce something about yourself. Hello everyone, my name is Hoàng Thu Hương. I'm 13 years old. I'm in class 8 I at Dong Tuyen Blimely and Secondary School. In your free time, uh, what do you like to do? In my free time, I often listening to music and reading books. And I think that with all of your abilities, Listening to music and reading books, you might have a lot of vocabulary and um, the listening skills really well. And I hope that uh, you can overcome all the challenges uh, easily and uh, get the highest scores. Uh, wish you luck with the, the four challenges uh, coming up right now. Yes, thank you. Yes, thank you for your introduction. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón bạn Nguyễn Thị Như Ý, học sinh lớp 8E, trường trung học cơ sở Kim Tân, thành phố Lào Cai. Hi, Nhi Ý. Welcome you to the show. Uh, hello, everyone. My name is Nhi Ý. I'm uh, from class 8i of Kim Tân Junior High School. Today, I'm very happy and excited, and excited to be here. So let's talk about um, your favorite subject at school. What is your favorite subject at school? Uh, my favorite subject at school is uh, geography. Geography? Yeah. How about English? It's not? Mm. I don't know, but I think it's very easy and <laughs> suitable for me. Oh, all right. So, um, yeah, geography teaches you about how the world is connected. You, you, and you know about geography in the future. You can travel more, right? You can communicate with uh, little cultural differences. And uh, I hope that with a very broad knowledge you bring to the show, you can overcome all the challenges uh, easily. And uh, thank you once again for your introduction. Very interesting. Như vậy, chúng ta đã biết ba bạn thí sinh sẽ chinh phục bốn thử thách của chương trình ngày hôm nay là ai. Và bốn thử thách của chương trình ngày hôm nay bao gồm phần thi thứ nhất, phần thi khởi động, warm up, phần thi thứ hai, phần thi sắp xếp các ký tự, jumble words, phần thi thứ ba, phần thi thuyết trình, let's talk, và phần thi cuối cùng là phần thi về đích, The Finish. Nhưng trước khi đến với các phần thi ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng làm quen với cố vấn đồng hành, người sẽ đưa ra những nhận xét, góp ý cho các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi xin được giới thiệu cố vấn đồng hành cùng với chương trình. Cô giáo Lý Thị Thu Hường, giáo viên tiếng Anh, trường Trung học Phổ thông số 1, thành phố Lào Cai. Cảm ơn cô Hường đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần thi đầu tiên là phần thi khởi động, warm up. Phần thi khởi động, warm up. Trong vòng 1 phút thí sinh trả lời nhanh gói 10 câu hỏi. Trả lời đúng mỗi câu sẽ ghi được 20 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. Và bạn Trúc Quân sẽ là thí sinh đầu tiên uh, bước vào phần thi khởi động. Uh, when I say that you will be the first contestant to enter this challenge, you, you give it a smile. Is that a symbol of, uh, of a nervousness or uh, very happy to be the pioneer? I think it's very happy. <laughs> very happy. Uh, yeah, I'm glad you say so. So are you ready for your 10 questions? Yes. 
Uh, yes, and I'm also ready to announce your 10 questions. And your 10 questions start. What is the area of the flag on Lung Gu flagpole? It's uh, 54 square meters. Yes, it's correct. How tall is the Ngu Chi Sơn Peak? It's uh, 2,500. Uh. No, it's not. Uh, what is the official length of the marathon? Is USA. No, it's not. What is the program at 7 p.m. on VTV1? It's news. Yeah, that's correct. When do cherry blossoms bloom? Nice. All right. What is the largest animal in the ocean? It's the whale. Yeah, that's correct. What is the percentage of oxygen in air? It's about 21%. Yeah, that's correct. What nutrition does the orange provide the most to the body? Vitamin C. Yeah, that's correct. And that's also the last question for Chúc Quân. Uh, you did quite a good job. Congratulations. Uh, Chúc Quân đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên của mình, phần thi khởi động. Bạn cũng đã rất xuất sắc trả lời đúng 5 trên 10 câu hỏi. Qua đó mang về số điểm đầu tiên cho quỹ điểm của mình. Đó là 100 điểm. Xin được chúc mừng Chúc Quân. Và bây giờ, thí sinh tiếp theo bước vào phần thi khởi động là Thu Hương. Thu Hương's 10 questions start. When was Trần Hưng Đạo Street in Lào Cai City built? 2001. Yeah, that's correct. What is the largest natural number with four distinct digits? 9,876. Yeah, that's correct. How many provinces and cities bordering the sea are there in Vietnam? 28. Yeah, that's correct. What transportation is train? Railway transport. Yeah, that's correct. What is Blackpink famous for? Singing and fashion. No, it's not. How long did the Ho Dynasty Vietnam last? Seven years. Yeah, that's correct. Which planet is closest to the sun? Mercury. Yeah, that's correct. Which country has the lowest population in Southeast Asia? Brunei. Yeah, that's correct. How many grams mean one kilogram? Again. Yes, I think uh, that's the last questions for you, Tu Hương. You did quite a good job. Bạn Tu Hương đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn đã trả lời đúng. 7 trên 10 câu hỏi, qua đó mang về số điểm đầu tiên cho quỹ điểm của mình là 140 điểm. Xin được chúc mừng Tu Hương. Và thí sinh cuối cùng, bước vào phần thi khởi động là bạn Như Ý. Now, uh, Như Ý's 10 questions. Start. How many towns are there in Lào Cai? Uh, one. Yeah, that's correct. What is Vietnam's area ranked in the world? Uh, uh, 65th. Yeah, that's correct. Can volleyball be played on a sandy court? Yes. Yeah, that's correct. What natural phenomenon helped Ngô Quyền defeat the Nam Hán army on Bạch Đằng River? Thai. Yeah, that's correct. What is the deepest ocean in the world? Uh, Mariana Chuyen. No, it's not. Which animal is the year 2024 in the 12 zodiac signs? Dragon. Yeah, that's correct. How many seconds is 45 minutes? Uh, 2,800. No, it's not. What field is the Abel Prize award for? Again. What field is the Abel Prize award for? Field of mathematics. Yeah, that's correct. Are bacteria harmful or beneficial to humans? What? Yeah, that's correct. And that's also the last question for Như Ý. Bạn Như Ý đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Cũng rất xuất sắc, bạn đã trả lời đúng 7 trên 10 câu hỏi. Qua đó mang về số điểm đầu tiên là 140 điểm. Xin được chúc mừng Như Ý. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Và ngay bây giờ sẽ là phần thi tiếp theo, phần thi số 2. Phần thi sắp xếp các ký tự Jumbo Words. Phần 2. Sắp xếp các ký tự Jumbo Words Thí sinh sẽ có 2 lượt sắp xếp các ký tự. Mỗi lượt chơi, thí sinh sẽ có 15 giây để hoàn thành. Sắp xếp và dịch đúng nghĩa, thí sinh sẽ ghi được 30 điểm. Trả lời sai, những thí sinh còn lại sẽ bấm chuông nhanh giành quyền trả lời. Trả lời đúng, dịch đúng nghĩa của từ được 10 điểm. Sau khi kết thúc phần thi của 3 thí sinh, sẽ có một từ khóa liên quan đến chủ đề của các dây chữ. Cả 3 thí sinh đều có cơ hội trả lời trong vòng 15 giây bằng cách bấm chuông giành quyền trả lời. 
trả lời đúng ghi được 60 điểm. Điểm tối đa trong phần thi này là 160 điểm. Và phần chủ đề của phần thi trong Awards ngày hôm nay đó là liên quan tới mùa xuân. Và Thu Hương sẽ là thí sinh đầu tiên bước ở phần thi này. We are now in spring. And I think we will have a lot of ideas when it comes to spring. But let's see what are the words waiting for you. The first word on the screen, please. Time is up. What is your answer? My answer is warm, ấm áp. Warm, it means? Mean ấm áp. Yes, it is correct. Congratulations. You did a good job on this word. Uh, the word we are looking for is warm, which means ấm áp in uh, Vietnamese. Very great start. Excellent start so far. The second word, what is that? Yes, time is up. What is your answer? My answer is flower. Mean bông hoa. Flower. Which means bông hoa is a correct answer. Congratulations. Flower. One flower. Two correct words in a row. A very great start from Thu Hương. Thu Hương đã hoàn thành xong phần thi của mình đối với phần thi trong bộ words. Và bây giờ sẽ là lượt thi của Như Ý. Như Ý, just like your friend, you have two words to uh, puzzle it, order it in a good order. Now is your third word. The first word was that. Uh, I don't have any answer. Yeah, I think it's uh, quite a hard and a long word for our students today. Yes, but uh, it's still the rule and we have to accept it. How about others? One, two, three, go. All right, for this word, nobody has the answer. And I will announce it for you guys. The word we are looking for is germination, which means sự nảy mầm in uh, Vietnamese. It's quite related to spring. It's just uh, the, the first word. Don't worry, you still have the second word. The second word for new E on the screen, what is that? Time is over. Uh, what is your answer? My answer is green. It means uh, xanh lá cây. Green, xanh lá cây is the correct answer. Congratulations. A very short one. Opposite to the previous word that you have just experienced. Once again, congratulations on your turn. You have finished that. <cười> Như ý đã hoàn thành xong lượt thi của mình. Và bây giờ là phần thi của Trúc Quân. Uh, just like your friend, you have two words to order them is now your first word. Time is over. Chuk Won, what is your answer? My answer is festival means lễ hội. Quite an easy one, right? We know this word a lot. It's a festival, which means lễ hội in Vietnamese. Congratulations. The first word, so far so good for Chuk Won. What about the second word on the screen. Time is over. Uh, Chuk Won, I want to know your answer. My answer is spring rain. Mưa xuân. Mưa xuân. Spring rain is the correct answer. You did a good job on this. Spring rain. Mưa xuân or uh, mưa mùa xuân. Uh, both accepted here. Right now, all of you guys have finished your turn, and it's now the time for the keyword. And I just want to remind you of the theme. The theme of the today's jumble words is related to spring. Think about it. Now the keyword for you. Do not need to write. Do not need to write. Okay, chúc quân, what's that? I think it's start. And its meaning is? Uh, bắt đầu. Start, which means bắt đầu or khởi đầu in Vietnamese is the correct answer. Congratulations. A very short word, but it's quite has a um, meaningful, uh, meaningful um, translation to it. Start, sự khởi đầu, right? When we talk about spring, we talk about a start of something new. 
something uh, fresh, something uh, youthful, and I hope that in the uh, um, on the spring in the spring of the 2024, all of you guys will be better and will be uh, fresher, right? Everyone will be so. All right. Uh, congratulations again, uh, Chuk Won. You did a good job on the keyword of a two days workscape uh, on the two days jumbo words challenge. Các bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua phần thi thứ hai, phần thi jumbo words sắp xếp các ký tự và bây giờ tôi xin phép được công bố số điểm của các bạn trong phần thi này. Bạn Chúc Quân uh, rất xuất sắc với việc trả lời đúng phần từ khóa. Tổng số điểm mà bạn đã có trong phần thi này là 120 điểm. Xin được chúc mừng Chúc Quân. <cười> bạn Thu Hương giành được số điểm là 60 điểm. Xin được chúc mừng Thu Hương. <cười> Và bạn Như Ý giành được số điểm là 30 điểm. Xin được chúc mừng Như Ý. <cười> Các bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua hai phần thi. Phần thi kiến thức cũng như là liên quan tới phần từ vựng và bây giờ sẽ là phần thi thứ ba phần thi thuyết trình let's talk phần thi thứ ba thuyết trình let's talk ban tổ chức sẽ đưa ra một chủ đề cả ba thí sinh sẽ có một phút để nói về chủ đề này điểm số tối đa ở phần thi này là 100 điểm điểm số tối thiểu là 60 điểm và chủ đề của phần thi let's talk ngày hôm nay đó là hãy miêu tả cảm xúc của bạn về mùa xuân. Bạn như ý sẽ là thí sinh đầu tiên uh, thuyết trình. One minute starts. I think I like the I, I think I like spring the most because spring is the most beautiful season of the year. Um, in spring the weather often has drizzle and light rain for many days, and the humidity often uh, and The humidity in the air uh, increase so often, uh, so it's very warm. Spring also has uh, a big event called uh, Lunar New Year, uh, which is a time when family members gathering and whole party. At 12 o'clock, uh, we can watch fireworks display to focus our trouble of last year and entering a new and better year. Uh, and that's the reason why I like spring the most. Yes, uh, thank you Nhi for your talk. Và bây giờ tôi xin mời phần nhận xét và đánh giá đến từ cô giáo Thu Hương. Xin mời cô. Hi, Nhi. Let me give you some command. First of all, I think you're very quick-minded. For such short periods of time, you give a lot of ideas about your feelings. Yeah. However, I find something not good. I hope you can practice it more. You can practice and improve it next time. First of all is the ending sounds. And the second one is the plural and singular words. You don't, much, you don't pay much attention on the singular and plural. I uh, hope that you are speaking with approve in the future. Xin cảm ơn phần nhận xét và đánh giá đến từ cô giáo Thu Hương. Và thí sinh tiếp theo bước vào phần thi thuyết trình là bạn Trúc Quân. Spring is coming and it brings new life to everything. When the spring is coming, I feel the I feel very excited, happy and uh, very fresh because I think spring uh, I think spring is coming means uh, the new year is coming uh, and I can chase away my uh, my bad spirit and I love spring very much Thank you for listening my uh, my listen uh, my my presentation. Yes, uh, thank you very much, uh, Chu Quân, for your talk about uh, the spring. Xin mời phần nhận xét và đánh giá đến từ cô giáo Thu Hương. Xin mời cô. At first, it come it came to me that you are very confident, very sweet, with a smile, very sweet smile, yeah, and. I feel you are confident 
But in this speaking, I couldn't see that. It's so pity. The way you organize the idea is not logical enough. Maybe you make mistake. You made mistake in your online. Um, next time, don't focus just on writing something detailed. You just make an outline, make a list. I see that uh, you don't have many, lots of ideas about this topic, right? Yeah. And one more, one more thing. Spring is um, a season, so shouldn't put the 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 spring is incorrect. Okay. Good luck next time. Thank you very much. Xin được cảm ơn phần đánh giá và nhận xét đến từ cô giáo Thu Hương. Và bây giờ thì sinh cuối cùng bạn Thu Hương sẽ bước vào phần thi này. Hello, my name is Hương. Today I'm gonna tell you about my feeling about my feeling about spring. Spring is a time to doing things. It seems the pupil is full of energy. The day become warmer, warmer. So people People can spend more time outside. Winter is finishing, so the countryside become greener. I love watching. I love watching the flower. In, I love watching my. Uh, I love watching the flower in my garden in spring. I watching. Uh, I watch the tulip grow. Then I know spring is over. It definitely make me feel very happy. I wonder, thank you for listening. Yes, uh, thank you very much, Thu Hương. Và bây giờ sẽ là phần nhận xét và đánh giá đến từ cô giáo Thu Hương. Xin mời cô. Hello, Thu Hương. Hello. Yeah. First of all, it comes to me to my mind that you have prepared this topic quite well. In just only one minute, you can make a draft about what you are going to talk you are going to talk about is a it's a good way to make a a good presentation or maybe you list a lot of things so when you see the time you you feel confused and in hurry you were in hurry that time and you get put a stop at the me in the middle It's not good. Um, this will be improved if you practice with the with, with, with the clock, or you have to practice. You have to have time limitation, and be careful with your pronunciation. You will be better next time. Xin cảm ơn phần đánh giá và nhận xét của cô giáo Thu Hương dành cho bạn Thu Hương. Các bạn thí sinh của chúng ta đã hoàn thành xong phần thi thứ ba, phần thi thuyết trình Let's Talk. Và bây giờ là số điểm dành cho các bạn trong phần thi này. Bạn Trúc Quân giành được số điểm là 60 điểm. Xin được chúc mừng Trúc Quân. Bạn Thu Hương giành được số điểm là 90 điểm. Xin được chúc mừng Thu Hương. Và Như Ý, bạn đã giành được số điểm là 80 điểm. Xin được chúc mừng Như Ý. Các bạn thí sinh của chúng ta đã trải qua 3 phần thi. Và bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng cũng là những cơ hội cuối để các bạn có thể nâng cao điểm số của mình trong chương trình ngày hôm nay. Đó là phần thi về đích The Finish. Phần thi thứ tư về đích Finish. Phần thi này gồm 3 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Thí sinh giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Trả lời đúng gợi ý đầu tiên được 40 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ hai được 30 điểm. Trả lời đúng gợi ý thứ ba được 20 điểm. Trả lời sai ở gợi ý đầu, thí sinh vẫn có quyền trả lời ở những gợi ý tiếp theo. Mỗi thí sinh có quyền đặt hai ngôi sao hy vọng. Trả lời đúng sẽ được nhân đôi số điểm. Trả lời sai hoặc không có câu trả lời trừ 20 điểm. Điểm tối đa cho phần thi này là 200 điểm. Trong phần thi này, các bạn sẽ có 3 bộ câu hỏi. Mỗi bộ câu hỏi sẽ có 3 gợi ý. Và bây giờ sẽ là câu hỏi đầu tiên. The first question. Our first question is, what song is this so uh, i think it's the time for you to uh, raise a hope of star no 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 all right 
our hope star is still on the shelves. The first clue, what is that? This is composition by the musician Nguyen Ngoc Thien. Chúc Quân, what is that? I think it's Mùa Xuân ơi. Yeah, that's correct. Congratulations. The song we are talking about is Mùa Xuân ơi. The name of the song contains the word spring. And let's listen to this song. Yes, it's just a small piece of the song Mùa Xuân ơi. And uh, you did a very good job, Chúc Quân. I told you to put a hope a star. You should have uh, 80 points right now if you put that. Okay, let's come to the second question. Our second question is, which temple is this? And now is the time for you to raise the hope of star if you want to. Yes, I'm very confident of you and I wish you can answer this question. Now, let's come to the first clue. The temple is located on the banks of the Nam Thi River. Guess, guess, it's very easy, very familiar, very near us. Very near us. Nhu Ye, what's that? I think uh, it's the uh, Thượng Temple. Yes, it's the Thượng Temple. Congratulations, Nhu Ye. We have the second clue. The festival takes place here on January the 15th, according to the lunar calendar. And here is the picture of the Thượng Temple Festival. Yeah, I believe in the, on the January the 15th. Thượng Temple are very uh, familiar place to us for Lao, uh, Lao Cai city people. We will come to the third question. Our third question is, what festival is this? And now is the time for you to raise a hope star. No. No, how about you, Thu Hương? No. No, how about you, Chuk Quân? Yes. Yes. And Chuk Quân, I really want you to double your points so far and just think of the festival. The festival is really a um, signature of a um, minor ethnic city. Yeah, yeah, let's see the first clue. This is the biggest festival of the Thai people. Make a guess, any guess. Don't be afraid of making the, yeah. Như ý. I think it's the uh, Lễ Hội Long Tông, Long Tông Festival. Okay, um, that's a correct answer. Congratulations. It's the Long Tông Festival or Lễ Hội Xuống Đông in Vietnamese a very uh, signature festival and also the biggest one of the Thai people. The second clue is that it is held at the beginning of the new year and this is a picture from the festival uh, from the Thai people. It's the Long Tong Festival. Congratulations again, Nhu Ý. You did a very good job on this question. Các bạn thí sinh của chúng ta đã vừa trải qua phần thi cuối cùng, phần thi về đích và ngay bây giờ sẽ là phần tổng kết số điểm của các bạn cho phần thi này. Bạn Trúc Quân với việc trả lời đúng một câu hỏi ở ghế đầu tiên. Bạn ghi được 40 điểm, tuy nhiên bạn đã có hai lần đặt ngôi sao hy vọng, chưa đưa ra được đáp án chính xác, bạn đã bị trừ 40 điểm và bạn rất tiếc chưa ghi được điểm nào trong phần thi này. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất ghi nhận sự tự tin của bạn với việc đặt ngôi sao hy vọng hai lần liên tiếp. Vậy thì chúng ta hãy cùng nổ một tràng vào tay để chúc mừng Trúc Quân. Ở phần thi thứ tư, bạn Thu Hương chưa ghi được điểm nào trong phần thi này. Bạn như ý với việc trả lời đúng hai câu hỏi ở gợi ý đầu tiên. Bạn đã mang về tổng số điểm của phần thi này là 80 điểm. Xin được chúc mừng như ý. Và bây giờ sẽ là phần trao giải cho các bạn thí sinh. Bạn Trúc Quân với số điểm là 280 điểm. Xin được chúc mừng bạn đã giành giải 3 chung cuộc của chương trình ngày hôm nay. Với số điểm là 290 điểm, xin được chúc mừng Thu Hương đã giành giải nhì của chương trình.
với số điểm là 330 điểm xin được chúc mừng Như Ý đã giành giải nhất của chương trình ngày hôm nay Các bạn thí sinh đã vượt qua các thử thách của chương trình ngày hôm nay Cảm ơn các quý vị khán giả và các bạn thí sinh đã luôn theo dõi và ủng hộ chương trình Xin chào và hẹn gặp lại